Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur la saison test 11, le premier, la première course pour le championnat constructeur. On est sur le circuit de Magyar et j'ai signé chez Dodge. Donc, je vais rouler avec la Viper. Euh, j'ai signé le 14e temps en 1.57.0600 ou un truc comme ça, je sais plus. Euh, C'est franchement une mauvaise qualif pour moi parce que... Les qualifs de l'ensemble sont bien passés, mais à un moment donné, je, veux si je fais pour signer un très bon temps, parce que d'habitude, je tourne à 1,56, et j'étais parti pour signer <coughs> à 1,56, mais un espagnol, alors, c'est pas de sa faute, euh, je le critique pas, parce que franchement, les mecs ont l'air très fair play, je fais la, sé la séance de, de 20h10, et en fait, le mec s'est écarté, mais il s'est mal écarté, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il voyait que j'étais plus rapide, et à un moment donné, il s'est écarté au, au dernier moment, donc je plonge et je sors trop large. Du coup, je tamponne le mur et je suis parti en tête à queue. Euh, du coup, voilà, ça a fait foirer mon tour et j'ai pu faire qu'un tour de Calyps et c'est le tour que j'ai fait là en 1.57. Donc, voilà, alors je joue avec la, la vue côte pit, comme d'habitude, même si pour la Viper, bah, la vue côte pit est très restreinte, mais elle est très agréable à conduire. Euh, L'objectif, ça va être clairement... Un top 10 parce que j'ai pas les facultés. Il y a To 53 qui est avec nous. To c'est le pilote auquel avec Suzuka qu'on a fini deuxième je crois. Et lui je sais plus. Je sais plus quelle piste. Je sais plus, je sais plus trop quelle piste. Mais franchement c'est un pilote en or ce, ce mec. Euh, je te fais un petit coucou si tu regardes cette vidéo. Dédicace. J'espère que pour toi tu feras une très belle course. Il y a Chris aussi l'allemand qui était à la course des nations avec nous. Qui a fini deuxième. Euh, ça fait plaisir de revoir aussi Kowalski. Ça fait plaisir, j'ai des noms qui reviennent et ça fait extrêmement plaisir de les revoir parce qu'ils étaient partis en A, je les voyais plus et du coup je les retrouve et ça fait extrêmement plaisir. Donc euh, voilà, donc euh, franchement, on verra bien comment ça se déroule la course, mais en tout cas, ils ont l'air faire plaisir. Maintenant, je vends pas la peau de gosse avant d'avoir tué. <coughs> Allez les amis, c'est parti pour 10 tours. On est 14e devant moi, Basta Day, l'italien et Ducaputi, l'allemand met le son dans les oreilles à fond dans les oreilles pour être en immersion totale parce que cette Viper a un bruit <coughs> juste dément et c'est parti objectif top 10 à 4 places L'allemand qui a pris l'intérieur du coup. Trop prudent Jimmy. Un drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé ah, Quelqu'un qui est sur le côté, bah c'est Chris qui est sur le côté Ah oh, qu'est-ce qui s'est passé pour Chris Dommage, il était dans le top 5. Ça va être dur hein, cette course. À quel, à quel espagnol qui me colle au train bah, C'est lui qui s'était mal écarté, je trouve. 
durant les qualifs, mais bon. Alors rien, c'est de sa faute. Du coup, là, je prends mal mon virage. Ah, Quelqu'un a percuté tôt. tôt. Mais je, je pense qu'il a ouais, l'air de se passer. Ah, je suis content, les mecs ont l'air fair play. Elle est monstrueuse cette Viper, le bruit. Le bruit de la Viper, il est monstrueux. Et elle va bien. Hein bon, faut pas trop faire foufou avec. Tu sens que la Viper, euh, voilà, elle peut aller plus vite, mais tu sens que la voiture, faut la respecter. Si tu la respectes pas, elle va t'envoyer dans, dans tous les sens. C'est une voiture quand même mythique, Porsche Viper. Et tu sens qu'elle te dit, euh, respecte-moi ou je t'envoie dans le mur. Mon pied me gratte Allez, Hop, je le gratte en fufu. La Jaguar elle a l'air de bien euh, fonctionner aussi. Hein.
Le Suisse derrière qui a passé euh, le français. Le Suisse, il est, il est rapide, le Suisse. m'a fait l'italien Putain du coup le Suisse il nous a bien rattrapé Putain, allez, voilà. L'Espagnol qui me rattrape, j'avais une belle avance. Oh merde Oh, L'espagnol qui est parti en foot en live.
Bon, ça a été euh, un très mauvais tour. Du coup, Chris, notre ami allemand, va me prendre l'intérieur. Il m'a percuté l'italien. Putain, mais il regarde pas dans, dans ses rétro, le gars. On se rabatte comme il fait, là. Enfin, on dirait qu'il m'a percuté. Bon, les amis, 13e. 
je suis mitigé sur cette course, sincèrement. Parce que dans un sens, elle a été très belle. J'ai adoré la faire, même si je termine 13 e Et d'un autre côté, j'ai un, un goût amer. Parce qu'à un moment donné, l'Italien, j'étais à l'intérieur, clairement. Il s'est rabattu sur moi, à plusieurs reprises. À mon avis, il n'a pas de rétro, ou il fait pas attention, il ne regarde pas le, le radar. Je sais pas. Euh, je pense que j'aurais peut-être pu être top 10, mais je sais pas. C'est mitigé. Franchement, j'ai un goût amer pour cette course, parce que d'un côté, elle était très belle. J'ai adoré la faire. La Viper, elle, elle va super bien. Et d'un autre côté... Voilà quoi, je pense que vous allez encore m'engueuler. Mais euh... <coughs> je suis trop fair play, c'est ça quoi. Je laisse trop les portes ouvertes, j'attaque pas assez. À plusieurs reprises, j'aurais pu plonger euh... sur l'italien et euh... lui prendre, lui choper cette place depuis, euh... depuis un moment. Mais euh... bon, je suis assez prudent comme pilote donc. Euh... Je suis pas comme ça, je suis pas quelqu'un qui, qui est agressif, je suis pas un pilote agressif dans, dans l'ensemble, je suis plutôt un pilote très doux. Euh, après ça demande, ça, demande ça, de, ça dépend des moments. Je, faut pas m'énerver en piste, tu m'énerves, t'as Jimmy, clac, il se met en mode, euh, en mode Hulk, et hop, il défonce tout le monde. <rire> Mais bon, voilà. Mais sur les racines, j'étais plutôt un pilote assez souple dans ma conduite, euh, qui gardait tout le temps, j'arrivais tout le temps, mais je roulais... Attention, en NASCAR, je parle. J'arrivais tout le temps à être assez régulier dans mes tours et j'étais un pilote qui, euh, qui, gardait, qui gardait ses pneus en vie, en fait. Et euh, donc voilà, c'est donc pour ça que j'espère sincèrement que durant les saisons officielles ou durant les prochaines saisons test, ils vont enfin mettre ces euh, putains de d'usure de carburant et d'usure des pneus parce qu'ils le font en course quotidienne et j'ai l'impression qu'ils privilégient plus les courses quotidiennes que les courses et puis parce que les courses et on les enchaîne et c'est toujours pareil c'est toujours le même nombre de tours c'est toujours le même circuit enfin, en même temps il n'y a pas trop de circuit mais t'as pas de challenge il n'y a pas de, 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 de comment dire de stratégie à avoir et c'est je trouve ça dommage franchement je trouve ça vraiment dommage Enfin bref, voilà, comme je dis, c'est la course. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je suis hyper content de, de cette course. L'Italien était un peu irrégulier, il était un peu euh, louche dans ses trajectoires. Euh, on le voyait qu'il était tout le temps, euh, il cherchait tout le temps. J'ai l'impression qu'il cherchait tout le temps ses, ses trajectoires, qu'il ne savait pas trop où est-ce qu'il allait. Euh, mais ce qu'il sauvait, c'était la Jaguar, parce que la Jaguar marchait euh, très très fort. Le Suisse qui m'a rattrapé d'une balle, mais bon, faute à, à l'Italien parce qu'il m'a rentré, il m'a un peu serré. Donc il nous, a, il nous a pris une seconde directement sur, ce, sur cette faute. Euh, mais sinon, je pense que à force, le Suisse nous aurait rattrapé et nous aurait doublé parce que le Suisse, je le connais au Walski, et il, était, il est extrêmement rapide. Donc voilà. Donc maintenant, place à demain, on verra comment ça se passe. Je marque 517 points sur cette course. C'est bien dommage. Mais moi, voilà. La course a été plaisante. Et sur ma gueule, on sait très bien que c'est pas une piste que... J'adore cette piste, mais c'est pas une piste qui me porte chance. Donc voilà. Allez. On verra demain les courses nations et constructeurs, comment ça se passe. Yeah, so